টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখন আমি তোমাদের এই অঙ্কটা সমাধান করাবো অঙ্কটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো অঙ্কটা বলা আছে আর গুণন পদ্ধতির সমাধান করো এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি ইকুয়াল টু বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই মানে এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি মানে এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি দেওয়া আছে আর বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি দেওয়া আছে মানে এইটা ইকুয়াল টু এ বি লিখতে পারি আবার এইটা ইকুয়াল টু আমরা এ বি লিখতে পারি তার মানে এ এক্স মাইনাস বি ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি লিখছি আর বি এক্স মাইনাস এ ওয়াই ইকুয়াল টু এ বি লিখছি এখন এ বিটা প্লা মানে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এ বি এক নং দিয়েছি এই এ বিটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এ বি এটার দুই নং দিয়েছি দেখো আমরা এই আদর্শ আকার তৈরি করছি সেটা হলো যে এই দুইটা সমীকরণ আকার তৈরি করছি দেখো দুইটা সমীকরণ আকারে তৈরি হয়েছে যদি দুইটা সমীকরণ আকারে তৈরি করা যায় তাহলে আমরা এই দুইটা সমীকরণ থেকে আর গুণন পদ্ধতিতে পাই হচ্ছে এক্স বাই এত ইকুয়াল টু ওয়াই বাই এত ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এত এই সূত্রটা আমরা জানি তো এই আর গুণনের আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব বাট যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে যাতে তোমাদের তোমরা সহজে বুঝতে পারো এবং পারো দেখো যে ব্যাপারটা শর্ট টেকনিক বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা প্রথমত এক্সের যে সহগ আর দুইটা আছে সেটা লিখবো এক্সের সহগ আছে এ আর এখানে এক্সের সহগ দ্বিতীয় সমীকরণ হলো বি এরপর ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস বি এখানে ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস এ এরপর দেখো এখানে যদি আমরা ওয়ান ধরি তাহলে ওয়ান যদি গুণ ধরি তাহলে ওয়ানের সহগ হচ্ছে মাইনাস এ বি আর এখানেও ওয়ানের সহগ হচ্ছে মাইনাস এ বি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যখন এক্স লেখি তখন এ বি বাদ চলে যায় যখন আমরা এক্স লেখি তখন এ বি বাদ চলে যায় এখানে এক্স লিখবো এরপরে হচ্ছে ওয়াই এরপরে হচ্ছে ওয়ান তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা যে কাজটা করব সেটা হলো যে এই এ বিটা আবার লিখবো এখানে এ বি আর এই মানে এক্সের সহগটা এবং ওয়াইয়ের সহগটা আবার লিখবো সেটা হলো মাইনাস বি মাইনাস এ দেখো আমরা লিখছি সেটা হলো যে আমরা দেখো প্রথমে এটা কিভাবে লিখছি একটু ভালো করে বুঝবা এক্সের সহগ হচ্ছে এ বি এ বি লিখছি তারপরে হচ্ছে ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস এ মাইনাস বি মাইনাস এ আর ওয়ানের সহগ মাইনাস এ বি আর এই মাইনাস এ বি আর এরপরে আবার এক্সের সহগটা আবার লিখছি এ বি আবার ওয়াইয়ের সহগটা হচ্ছে মাইনাস বি মাইনাস এ আবার রিপিট করে লিখছি এখন যখন আমরা এক্স নেব তখন এই এ বি বাদ চলে যায় আর দেখো যে ব্যাপারটা এখন আমরা খুব সহজেই এটা করতে পারি সেটা হলো যে যখন আমরা এই এক্স নেব তখন এইটার সাথে এইটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এইটা গুণ যখন আমরা ওয়াই নেব তখন এইটার সাথে এইটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এইটা গুণ যখন আমরা ওয়ান নেব তখন এইটার সাথে এইটা গুণ বিয়োগ এইটার সাথে এইটা গুণ দেখো এই সিস্টেমে আমরা খুব সহজেই আর গুণন পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করতে পারি তো আমরা লিখছি এক ও দুই নং সমীকরণে আর গুণন পদ্ধতি পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাই এখন আমরা এক্স যদি নিই তাহলে এক্স ভাগ হবে হচ্ছে মাইনাস বি গুণ মাইনাস এ বি তাহলে মাইনাস বি গুণ মাইনাস এ বি এবার সূত্রের হচ্ছে মাইনাস এই সূত্রের হচ্ছে মাইনাস এবার মাইনাস এ গুণ মাইনাস এ বি তার মানে মাইনাস এ ইন্টু মাইনাস এ বি ইকুয়াল টু যখন আমরা ওয়াই নেব তখন দেখো যদি ওয়াই নিই তাহলে মাইনাস এ বির সাথে বি গুণ তার মানে মাইনাস এ বির সাথে গুণ হবে হচ্ছে বি আর সূত্রের মাইনাস এবার দেখো যে ব্যাপারটা মাইনাস এ বির সাথে এ গুণ তাহলে মাইনাস এ বি ইন্টু এ এবার যখন আমরা ওয়ান নেব যখন আমরা এই ওয়ান নেব তখন এর সাথে মাইনাস এ গুণ এর সাথে মাইনাস এ গুণ আর সূত্রের মাইনাস বিয়ের সাথে মাইনাস বিগুণ বিয়ের সাথে মাইনাস বিগুণ দেখো যে ব্যাপারটা খুব সহজেই আমরা এটা লিখে ফেলেছি এটা লিখতে তোমাদের অনেক কষ্ট হয় বাট দেখো কত সহজে লিখা যায় জাস্ট এই পদ্ধতিটা তুমি যদি প্রয়োগ করো সেক্ষেত্রেই পারবে এবার দেখো আমরা এটারে ক্যালকুলেশন করব বা এক্স ভাগ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ বি আর বি গুণ করলে হয় বি স্কোয়ার আর মাইনাস এ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ আর এ গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার আর এ হচ্ছে বি ইকুয়াল টু ওয়াই ভাগ মাইনাস এ বি আর বি গুণ করলে হয় বি স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ আর এ গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার আর এ হচ্ছে বি ইকুয়াল টু ওয়ান ভাগ এখানে দেখো প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এ আর এ গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার মাইনাসে মাইনাসে প্লাস বি আর বি গুণ করলে হয় বি স্কোয়ার 
এখন আমরা কমন নেব যদি কমন নিই তাহলে কি পাই দেখো সেটা হলো x ভাগ এখানে যদি আমরা মাইনাস ab কমন নেই তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এইটা ভাগ এইটা করলে হয় হচ্ছে a এবার এইটা ভাগ এইটা করলে হয় মাইনাস b ইকুয়াল টু y প্লাস ab যদি কমন নেই তাহলে হয় a মাইনাস b ইকুয়াল টু 1 ভাগ আমরা যদি এখানে মাইনাস 1 কমন নেই তাহলে হয় a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার বা আমরা পাই x ভাগ মাইনাস ab ইনটু a মাইনাস b ইকুয়াল টু y ভাগ ab ইনটু a মাইনাস b ইকুয়াল টু 1 ভাগ মাইনাস 1 এবার দেখো a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র হচ্ছে a প্লাস b ইনটু a মাইনাস b আমরা a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের সূত্র বসিয়েছি এখন আমরা এইটা 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 এই তিনটায় যদি আমরা a মাইনাস b দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা কি পাই দেখো বা a মাইনাস b দ্বারা গুণ করলে x ভাগ মাইনাস a b পাই ইকুয়াল টু এখানে যদি a মাইনাস b দ্বারা গুণ করি a মাইনাস b আর a মাইনাস b কাটা থাকবে হচ্ছে y ভাগ a b ইকুয়াল টু 1 ভাগ a মাইনাস b দ্বারা গুণ করলে a মাইনাস b a মাইনাস b কাটা আর 1 দ্বারা গুণ করলে এইটাই হয় তার মানে মাইনাস a প্লাস b হয় এখন দেখো আমরা এইটা ইকুয়াল টু এইটা এবং এইটা ইকুয়াল টু এইটা আমরা লিখতে পারি তাহলে আমরা এখন লিখব যে অতএব অতএব এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখব মানে x ভাগ মাইনাস ab ইকুয়াল টু 1 ভাগ মাইনাস a প্লাস b এখন আমরা উভয় পক্ষে যদি মাইনাস a b দ্বারা গুণ করি তাহলে এই পক্ষে যদি আমরা মাইনাস a b দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা পাই বা x ইকুয়াল টু পাই আমরা যদি এখানে মাইনাস a b দ্বারা গুণ করি মাইনাস মাইনাস কাটা থাকবে হচ্ছে a b ভাগ a প্লাস b তার মানে আমরা x ইকুয়াল টু পেয়ে গেলাম এবার লিখব আবার এইটা ইকুয়াল টু এইটা দেখো আমরা আবার লিখছি এইটা ইকুয়াল টু এইটা লিখছি এখন উভয় পক্ষকে আমরা ab দ্বারা গুণ করব যদি ab দ্বারা গুণ করি অতএব y ইকুয়াল টু দেখো এখানে ab দ্বারা গুণ করলে ab আর ab কাটা তাহলে অতএব y ইকুয়াল টু এখানে যদি ab দ্বারা গুণ করি তাহলে 1 এর সাথে ab গুণ করলে ab হয় এবং এই মাইনাসটা আমরা উপরে লিখতে পারি আর ভাগ a প্লাস b দেখো ab দ্বারা গুণ করলে ab ভাগ माइनस ये तो थकते हैं माइनस टा हमरा एक हिंदी लो है ऊपर दिलो है तो हमरा माइनस टा ऊपर दिए सी और तो ये निन्न और समाधन एक्स कॉमा वाई इक्वल टू देखो हमरा एक्स मन पेसी ए बी भाग ए प्लस बी और वाई मन पेसी होते हैं माइनस ए बी भाग ए प्लस बी ये टा पेसी এটা হচ্ছে আমার অ্যানসার দেখো অঙ্কটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমি এইটা বোঝানোর জন্য লিখেছি এইটা লেখা লাগবে না এটা লেখা লাগবে না তোমাদের পরীক্ষায় আবার এইটাও লেখা লাগবে না দেখো আমরা এই সূত্রটা এখানে প্রয়োগ করেছি এই শর্ট নিয়মের মাধ্যমে বা শর্ট টেকনিকের মাধ্যমে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে দুইটা সমীকরণ দেয়া ছিল তো আমরা আর্গুনন পদ্ধতিতে সমাধান করতে হবে তাহলে তাহলে দেখো আমরা এইটা ইকুয়াল টু এবি লিখছি আবার এইটা ইকুয়াল টু এবি লিখছি এবি কে এই পাশে নিয়ে এক নং এবি কে এই পাশে নিয়ে দুই নং এবার এক ও দুই নং সমীকরণে আর্গুনন পদ্ধতি প্রয়োগ করছি প্রয়োগ করলে আমরা এইটা পাই এবার ক্যালকুলেশন করো করলে x সমান পাবা এবং y সমান পাবা এটা আমি মনে করি যে তোমাদের যে সমাধান করার যে কয়টা নিয়ম আছে তার মধ্যে আর্গুনন পদ্ধতিটা খুবই সহজ যদি তুমি একবার ভালো করে বুঝতে পারো দেখবে যে আর্গুনন পদ্ধতি যে অঙ্কই যেভাবেই আসুক আশা করি তোমাদের কাছে কষ্ট হবে না तो एखकर पर शेष करवर्ती आबाद देखा बै बै